像是回到 a r c g i s 里面来做空间的查询的功能的话呢，我去选择道路的资料，好，一样道路的资料，我把它加入进来，把它加入进来。那这时候我是横山乡跟道路的资料都有嘛？那我一样可以做一个 Select by Scene 的功能，比如说我从这个 Select Selection 里面 ，Selection 里面进来之后，我去 Select by Location， 而不是 Select by Attribute。Attribute 是从透过属性资料查询的方式，那我们透过 location 的方式去查询的话呢，我就可以选择说，我需要去选择 future from 哪里呢？从我的那个道路，好，这是我要选的，好，是 select from 呃 ，select future from 道路哈，然后那个 list， 然后方法是用 intercept 好交集的方式，那跟谁交集？跟横山做交集，然后我就按下 apply 它。然后按确定，那它的做法变成说它是 select by sim 的做法，就是把它框出来而已，就碰到的地方做出来。那你要另还是要另另存新档，就是你要就是回到这边录这个地方呢，做一个 data export， export data。那 export 成什么 ？export 成就是我选过的资料，我选择起来的资料，然后变成一个新的资料出来。好，比如说把 export 出来之后，加进来这个新的图层。新的图层的做法，那差异在哪里呢 ？QGIS 跟 ArcGIS 的差异在哪里？说它有没有切集这个边呢？有没有切集这个边？那如果说你是回到看到那个 QGIS 的时候呢 ，QGIS 在做这个资料的时候，它都会把你的边，会把你的边去切齐。好，比如说我把道路打开之后，它的道路的部分就不会突出去，都不会突出去。好，就会把你沿着这个乡镇的部分把你切切齐切掉。所以这是两个软体操作上的一个差异。